ఫర్దర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఓకే బట్ నీ టాలెంట్ ని నీ ఇంట్రెస్ట్ ని గుర్తించి వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయడం అమ్మ నీతోనే ఉండడం అనేది దట్ సంథింగ్ షుడ్ బి అప్రిషియేటెడ్ కదా ఎస్పెషలీ ఇండియన్ అమెరికన్ ఫ్యామిలీస్ లో ఇమిగ్రెంట్ ఫ్యామిలీస్ లో ఇట్లా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మేము దేశాలు మార్చినాము పిల్లల బెస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యావ్ టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ గివెన్ టు దెమ్ అని సో అందుకని ఎస్పెషలీ అమెరికాలో అట్లీస్ట్ నా పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు పిల్లల్ని డాక్టర్ లాయర్ ఇంజనీర్ ఈ కెరియర్లో పంపిస్తారు ఎందుకంటే సేఫ్ ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అయిన దే హ్యావ్ టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్రిటీ ఇంక్రెడిబుల్ దట్ వాళ్ళిద్దరు నా ఇంట్రెస్ట్ మీద ఒక ఛాన్స్ తీసుకొని పిల్లకి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం ట్రై చేద్దాము అని అన్నందుకు ఐ థింక్ నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ మీది ఎక్కడ నేటివ్ హైదరాబాద్ ఏనా లేకపోతే తెలంగాణలో ఎక్కడ అమ్మద్ హైదరాబాద్ నాన్నది పిట్లం అనే ఊరు నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల ఓకే ఇట్స్ నైస్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇండియాకి రావడానికి రీజన్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ఇవాళనే మార్చ్ యాక్చువల్లీ ఫోర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ నిన్న ట్రావెల్ తోని మొత్తం డేట్స్ అనే కన్ఫ్యూజ్ అయితే నిన్న రిలీజ్ అయింది ప్రైమ్ లో అమెజాన్ ప్రైమ్ లో రిలీజ్ అయింది తిన్న నిన్న తిన్న వెబ్ సిరీస్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ఎస్ సో ఇంకా అది రిలీజ్ అవడం వలన ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ వాటన్నిటికి బాంబేకి వచ్చా సో అది స్టార్ట్ హోప్ఫుల్లీ టు అ కెరియర్ ఇన్ ఇండియా అది ఎప్పుడు షూటింగ్ షూటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది అది సో లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బిజీయెస్ట్ ఇయర్ ఉండే నాది నేను ఒక హారర్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ చేసా సర్బియాలో టారో అని అది ఇప్పుడు సమ్మర్లో వస్తుంది వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ అది కూడా హారర్ ఫిల్మ్ సో ఆ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే ఈ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ కూడా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుండే అనమాట టారో ఈజ్ అంటే ఈ హాలీవుడ్ మూవీ హాలీవుడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ సో బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై నెగోషియేషన్స్ అప్పటికీ జరుగుతుండే అనమాట కానీ ఆ డీల్ ప్యాన్ అవుట్ అవుతుందా లేదా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఫారెన్లో ఉన్న వాళ్ళకి హిందీతో కంఫర్టబుల్ ఉన్నానా లేదా వాళ్ళకి తెలియదు బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ డేట్స్ వాళ్ళకి అడ్జస్ట్ అవుతుండే సో అది చాలా టెంటేటివ్గా ఉండే నేను టారో ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు సర్బియాలో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆఫర్ ఆఫీషియల్ ఆఫర్ కాల్ వచ్చింది ఇంకొక త్రీ వీక్స్లో మేము షూట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రాగలుగుతారా అని అంటే సర్బియా నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ బాంబేకి అండ్ దెన్ బాంబే టు ఊటీ అండ్ సో ఐ షోడ్ అప్ వన్ డే బిఫోర్ వీ స్టార్టెడ్ ఫిల్మింగ్ సో మొత్తం వర్క్ షాప్స్ అన్నీ నేను మిస్ అయిపోయా ఎందుకంటే టారో ఫిల్మింగ్ అప్పుడే ఎండ్ అయింది సో ఇంకా డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ అందరు చాలా నర్వస్ ఉండే అనమాట ఎందుకంటే షో ప్లాట్ సెవెన్ అమ్మాయి సెవెన్ అమ్మాయిల గురించి సో కెమిస్ట్రీ ఎట్లుంటుంది ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటుందా జెల్ అవుతుందా మొత్తం చాలా అప్పిందే ఉండే అనమాట సో అందరు ఇంకా మీ ఇంక్లూడెడ్ చాలా నర్వస్గా ఉంటుంది బట్ ఇట్ ప్యాండ్ అవుట్ వెల్ నేను యాక్చువల్లీ ఓన్లీ వన్ ఎపిసోడ్ చూసాను ఏమనుకుంది ఇట్ వాజ్ అంటే చాలా మీరు చెప్పిన ఏమీ నాకు అనిపించలేదు ఇట్ వా ఐ థాట్ లైక్ మీరు ఒక హోల్ వర్క్ షాప్ చేసి అంత అంటే అంత కోఆర్డినేషన్ వచ్చిందేమో మీ అందరి మధ్య అనిపించింది యూ డిట్ ప్రతి వెల్ అసలు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో బట్ ఐ కుడ్ ఫైన్ టైమ్ టు సి ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ సి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తాను చాలా బాగుంది అంటే బేసిక్గా కూడా యూఆర్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ లేదు లేదు అక్కడ ఆ సిరీస్లో ఉంది అదే షోకి చెప్పా అంటే వాళ్ళు కాల్ చేసి అడిగి ఉంటారు అనమాట ఆడిషన్లు జరిగేటప్పుడు బాస్కెట్బాల్ ప్లే చేస్తా అంటే యా 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 ఇంకా చెప్తాం యాక్టర్ ఇంకా చేసామని ఇంకా చెప్పినాము సెట్ షో పైనాక ఇట్లా నాన్న ఆడేదని అంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ ఒక మూడు వారాలు వన్ మంత్ అట్లా రుద్దిండ్రు ప్యాన్ అవుట్ అయింది ఎట్లనో మాదిరి బట్ ఇంకా చూసుకోవాలి ఇంకా నాకైతే నేను చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంటుంది ఎప్పుడు ఆడలేను అన్న ఆడలేదు అన్నట్టు కనిపిస్తుందని కానీ ఇంకా చూద్దాం ఏమంటారో కానీ వాళ్ళు అంటే ఏమనలేదా అంటే వాళ్ళు ప్లేయింగ్ అది చూపిస్తున్నప్పుడు ఆడుతున్నప్పుడు నీకు నీకు రాదు కదా వచ్చేది చెప్పారు అడగలేదా అడిగిండ్రు తిట్టిండ్రు కానీ ఇంకా షో షూట్ ఇంకొక డేలో స్టార్ట్ అవుతుంటాను అంటే కాస్తే చేయలేదు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న వీడియో క్లిప్ చూపిస్తాను నువ్వు అమెరికన్ యాక్సెంట్ లో మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నారు హౌ డూ యూ ఫీల్ నాకే అర్థం కావట్లేదు అంటే నేను అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన సో నాకు అమెరికన్ యాక్సెంటే నాచురల్ అంటే 
చాలా మంది ఇమిగ్రెంట్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇమిగ్రెంట్ ఫ్యామిలీస్ లోపల చాలా మంది పిల్లలకి కోడ్ స్విచ్చింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో నా ఫ్రెండ్స్ ఇంక్లూడెడ్ మేమందరం స్కూల్కి వెళ్తే ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్లోనే మాట్లాడతాం కానీ ఇంక ఇంటికి వచ్చి అమెరికన్ యాక్సెంట్లో వెళ్తే మాట్లాడలేము కదా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా కూడా ఇండియన్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అమ్మ నాన్నలు మా అందరు అమ్మ నాన్నలు ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ యాక్సెంట్తో మాట్లాడతారు సో మేము వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాం స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ నుంచి నేర్చుకుంటాం సో కోడ్ స్విచ్చింగ్ అంటారు దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అన్ఫెమిలియర్ ఉందని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అందరికి ఆడియన్స్ అట్లీస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్కి బట్ అందరు ఇంకా ట్రోల్ చేయడం యాక్సెంట్ ఎందుకు ఫేక్ చేస్తుంది ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అని అంటే అది నా న్యాచురల్ యాక్సెంట్ నేను అట్లనే మాట్లాడతాను అంటే నేను పుట్టి పెరిగింది అక్కడే కదా సో అట్లా మాట్లాడకపోతే తెలుగులో మాట్లాడాలా హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇంటర్వ్యూ ఇంకా అట్లా మాట్లాడే ఉంటుండ్రు సో నేను అనుకోవడం ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఇండియన్ మీడియాలో అట్లీస్ట్ చాలా మంది తెలుగు యాక్ట్రెస్కి నేను చూస్తా ఇన్సెసెంట్ లైక్ మీడియా ట్రోలింగ్ ఇట్స్ శాడ్ నా ఒపీనియన్ లోపల ఎస్పెషలీ ఒక తెలుగు అమ్మాయి అమెరికాలో ట్రై చేస్తుంది కొంచెం సక్సెస్ గెయిన్ గెయిన్ అవుతుందని అంటే తనకి సపోర్ట్ చూపించాలి కానీ క్రిటిసిజం ఎస్పెషలీ ఇలాంటి దాని మీద క్రిటిసిజం చూపించడం నా ఒపీనియన్లో కొంచెం అన్ఫేర్ నా డిఫాల్ట్ సైకాలజీ ఏముంటుంది అని అంటే మన ఓన్ కమ్యూనిటీలో ఇఫ్ వి సీ సమ్మన్ సక్సీడింగ్ మనం చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ ఇంత చిన్న దానికి క్రిటిసైజ్ చేసి ఇంత చిన్న దానికి మీమ్స్ చేసి మొత్తం ట్రోల్ చేయడము నా ఒపీనియన్లో అన్నెసెసరీ కానీ ఇంకా ట్రోల్స్ని మనం ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయలేము అండ్ మన నాన్న అంటే దట్ హేటర్స్ ట్రోల్స్ ఆర్ అ ప్రాక్సీ ఫర్ హౌ మచ్ సక్సెస్ యూ గెయినింగ్ అండ్ సో అఫ్ కోర్స్ ఇంత లెవెల్లో నేను ఇప్పటివరకు ఫేస్ అవ్వలేదు సో ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్ బెట్ డిఫికల్ట్ ఇనిషియలీ ఎస్పెషలీ నా ఐడెంటిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ హర్ట్ అవుతుంది బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ మైండింగ్ మై ఓన్ బిజినెస్ నేను చేసుకునేది నేను చేస్తున్నా ఇంకా వాళ్ళు అనేది అంటారు ఇంకేం చేయగలుగుతాం దాని గురించి బట్ బిఫోర్ అంటే మీన్ గర్ల్స్ రిలీజ్ అయ్యే ముందు అంటే నీకు అక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి అదంతా నార్మలే నువ్వేమనుకున్నావు అంటే ఇండియా నుంచి నా వాళ్ళ నుంచి బాగా సపోర్ట్ వస్తుంది మీన్ గర్ల్స్కి అనుకున్నావా అసలు ఇక్కడ రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ టైంకి నేను అసలు అనుకోలేదు ఇక్కడ మీడియా రెస్పాన్స్ అసలు ఉంటుందనే అనుకోలేదు వన్ వీక్ రిలీజ్ పీరియడే ఉండే ఇక్కడ మీన్ గర్ల్స్ అది కూడా అట్ ద వెరీ వెరీ ఎండ్ ఇప్పుడు మొన్న టూ వీక్స్ క్రితం రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ ఇండియా లోపల వన్ వీక్ వన్ వీక్ పాటు